ഹലോ മക്കളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൽ പി പ്രോബ്ലം റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ത്രീ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകളും എന്താണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകളും മൂന്ന് മെഷീനിലൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ മെഷീൻസ് ആണ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ അതായത് ഈ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്നുള്ള മൂന്ന് മെഷീൻസിലൂടെയും പ്രോസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എ ബി സി എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റും സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എയിൽ എ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എം വൺ എന്ന മെഷീനിലൂടെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് വൺ യൂണിറ്റ് അതായത് വൺ മിനിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എം ടു എന്ന മെഷീനിൽ എ എടുക്കുന്നത് ടു യൂണിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എം ത്രീയിൽ വണ്ണും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പറയാം ബി എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എം വണ്ണിൽ ടു യൂണിറ്റ് എടുക്കും ടൈം അതേപോലെ എം ടുവിൽ വൺ യൂണിറ്റും എം ത്രീയിൽ ബി സീറോ യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോളത്തിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എം വൺ എന്ന മെഷീന് ആകെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നാനൂറ്റി എൺപത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ടൈം അവൈലബിൾ പെർ ഡേ അതായത് എന്താണ് ഒരു ദിവസം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ എം ടുവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതും എം ത്രീയിൽ എന്തായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി പത്തും ആണ് ഈ കമ്പനി ടോട്ടലായിട്ട് ടൈം അവൈലബിൾ ഇൻ ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ബീൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും സീൻ്റെ അത് ഫൈവ് യൂണിറ്റും ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്നതാണ് സോ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും യൂസിങ് എൽ പി പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് മാക്സിമം പ്രോബ്ലം ആണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് മാക്സിമായി കിട്ടേണ്ടത് സോ മാക്സിമം മാക്സിമൈസ് മാക്സിമൈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിവിടെ ഇതാ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് എ എ എന്നുള്ള കോളത്തിന് എക്സ് വൺ എന്നും ബി എന്ന കോളത്തിന് എക്സ് ടു എന്നും അതേപോലെ സി എന്ന കോളത്തിന് എക്സ് ത്രീ എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ എഴുതാൻ പറ്റും സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എന്ത് പറയാം ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന ത്രീ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം പെർ യൂണിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആൻഡ് എം വൺ എന്ന മെഷീന് ടോട്ടൽ ടൈം എന്നത് നാനൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നാനൂറ്റി അമ്പത് ടൈമിൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് ഏത് എ ബി സിയും കൂടിയിട്ട് എം വൺ എന്നുള്ള മെഷീനിൽ മാക്സിമം നാനൂറ്റി അമ്പത് പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ വൺ എക്സ് വൺ സോ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഇതെന്താണ് മാക്സിമം ആണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് പറയാം സോ മാക്സിമം ആണല്ലോ നാനൂറ്റി അമ്പത് സോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം എം ടു എന്ന മെഷീൻ്റെത് നമുക്ക് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ത്രീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടെൻ ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ മീൻലെസ് ആവും ഓക്കെ സോ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 
ഇത് നിന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഫിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ ഈ എഫിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു പെർ ഡേയിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കമ്പനിക്ക് എത്ര ലഭിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമൈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ത്രീ സബ്ജെക്ട് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി ആൻഡ് ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടെൻ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെന്താണ് ഒരു എൽ പി പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ എക്സ് വണ്ണിനും എക്സ് ടുവിനും എക്സ് ത്രീനും നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഇതിൽ മാക്സിമൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മാക്സിമം എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മൾ എന്താണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് പെർ ഡേ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിനുണ്ട് ഇത് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ പി പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നടുത്തതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൽ പി പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മൂന്ന് മെഷീനിലൂടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അതിൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ടാബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ദൻ നമ്മളത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു ദൻ നമുക്കൊരു എൽ പി പ്രോബ്ലം ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും ദെൻ അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആൻഡ് എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തി എട്ട് ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് വിത്ത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആണ് അതായത് ദസ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് മാനുഫാക്ചർ ടു ത്രീ വൺ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് നയൻറ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സി പെർ ഡേ വിത്ത് ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇറ്റ് വിൽ ഗിയാൻ ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ആർ എസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പെർ ഡേ ഓക്കെ അപ്പം എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നും അതേപോലെ എക്സ് ടു എന്നുള്ളത് എഴുപത്തെട്ടും അതുപോലെ എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ താങ്ക് യു